നമ്മുടെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോ സീരീസിൻ്റെ താഴെ നിങ്ങൾ കോൺസ്റ്റൻ്റ്ലി ചോദിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കമൻസിന് റിപ്ലൈ തരിക എന്നുള്ള ലക്ഷ്യമായിട്ടാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സോ ദിസ് ഇസ് അക്ഷയ് സുരേഷ് ഫ്രം എ കെ എസ് മീഡിയ എനിക്കറിയാം ഡേ ടു ഡേ നിങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് പലതിനൊക്കെ ഞാൻ ആൻസർ തരുന്നുണ്ട് ഓക്കെ എങ്കിൽ കൂടിയും ഇന്നലെ ഇട്ട കമൻ വീഡിയോസിന് കൂടെ ധാരാളം കമൻസ് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങളുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസിന് ആൻസർ തരുക ഈ ഒരു വീഡിയോയിലൂടെ ഇതാണ് എൻ്റെ ലക്ഷ്യം സോ ലാസ്റ്റ് കുറച്ച് വീഡിയോസിന് താഴെ വന്നിട്ടുള്ള കമൻസ് ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് എടുത്തിട്ട് ആൻസർ നൽകുക എന്നതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ സോ ആർ യു റെഡി ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അജീഷ് വി എം ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ബ്രോ മെക്കാനിക്കൽ ഇൻ സി ടി ഓർ ഇ സി ഓൺ എം എ വിച്ച് ഈസ് ബെറ്റർ സോ അതിനെപ്പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ മെക്കാനിക്കലും ഇ സി രണ്ട് ബ്രാഞ്ചും നമ്മൾ നോക്കുക എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു ടൈം അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ പ്ലേസ്മെൻറ്റിൽ നോക്കുന്നതാണെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഇനിയിപ്പം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞ് സാലറി പാക്കേജിനെ പറ്റിയൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നതെങ്കിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇ സി ആണ് കുറച്ചും കൂടി ബെറ്റർ ഓക്കെ മെക്കാനിക്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളിപ്പോൾ പഠിച്ച് പുറത്തിറങ്ങി എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നല്ലൊരു സാലറി പാക്കേജിലേക്കൊക്കെ പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ ഓക്കെ സോ ഇൻ മൈ ഒപ്പീനിയൻ മെക്കാനിക്കൽ ഇൻ സി ടി ഓർ ഇ സി ഇൻ എം എ വിച്ച് ഈസ് ബെറ്റർ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സി ടി പഠിച്ചിറങ്ങിയ ഒരാൾക്ക് എന്തായാലും വാല്യൂ ഉണ്ടാവും സി ടി എന്നുള്ള കോളേജിൻ്റെ ആ ടാഗ് ഓക്കെ ബട്ട് ഇ സി എന്നുള്ള ബ്രാഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചും കൂടി ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ സിനാരിയോയിൽ കുറച്ചും കൂടി ബെറ്ററാണ് സോ രണ്ട് ബ്രാഞ്ചും വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പം മെക്കാനിക്കൽ ഓർ സി ഇ ഇ സി എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇ സി തന്നെയാണ് നല്ലത് ബട്ട് ഇത് മെക്കാനിക്കൽ ഇൻ സി ടി കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ അത് കുറച്ചും കൂടി നല്ലതായിരിക്കും ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് വാല്യൂ ഉണ്ടാവും കാരണം കേരളത്തിലെ തന്നെ നമ്പർ വൺ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജാണ് നമ്മുടെ സി ടി ഓക്കെ അപ്പോൾ സി ടിയിൽ മെക്കാനിക്കൽ കഴിഞ്ഞ് വരുന്ന ഒരാൾക്ക് കുറച്ചും കൂടി നിങ്ങളുടെ ഫീൽഡ് നോക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ഏതാണ് താല്പര്യം എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഏത് ആസ്പെക്റ്റിലാണോ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു നിങ്ങളിപ്പോൾ സാലറിയുടെ ബേസ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇൻ ഫ്യൂച്ചർ നിങ്ങൾക്ക് നല്ലതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇ സി ഒക്കെ ആയിരിക്കും അടുത്തതായിട്ട് ആഷിക്ക് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് സി എസ് ഇൻ ഗവൺമെൻറ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് ഇടുക്കി അല്ലെങ്കിൽ ട്രിപ്പിൾ ഇ ഇൻ ഗവൺമെൻറ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് പാലക്കാട് ഓക്കെ ഇതും അതേപോലെ തന്നെയാണ് ബ്രാഞ്ചിനെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ സി എസ് എന്നുള്ള ബ്രാഞ്ചിനാണ് കൂടുതൽ പ്ലേസ്മെൻറ്റ് സാധ്യതകൾ ഉള്ളത് ഓക്കെ ട്രിപ്പിൾ ഇക്ക് ഇല്ലാന്നല്ല ബട്ട് പാക്കേജും കാര്യങ്ങളും ഒരു ഫ്രഷറിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നല്ലതായിട്ട് കിട്ടുന്നത് സി എസ് ബ്രാഞ്ചിലാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഗവൺമെൻറ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിൽ ഇടുക്കിയാണോ അല്ലെങ്കിൽ പാലക്കാടാണോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇടുക്കി നേരത്തെ ഒരു കുട്ടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ എന്താണ് ഇടുക്കി എന്ന് പറഞ്ഞ് കുറച്ച് റൂറൽ ആയിട്ടുള്ള ഏരിയയിലാണ് അപ്പോൾ അവിടെ എത്തിപ്പെടുക എന്നുള്ളത് കുറച്ച് പണിയാണ് അപ്പോൾ എല്ലാം കൂടി നിങ്ങൾ കമ്പയർ ചെയ്തിട്ട് മാത്രം ബ്രാഞ്ചിനെ വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സി എസ് ആണ് ഇന്നത്തെ സിനാരിയോയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്ലേസ്മെൻറ്റ് പോകുന്നത് ഐ ടി കമ്പനീസാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആൾക്കാരെ റിക്രൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ സോ ഇൻ മൈ ഒപ്പീനിയൻ സി എസ് ഇൻ ഗവൺമെൻറ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് ഇൻ ഇടുക്കി സി എസ് ബ്രാഞ്ചിനെയാണ് ഞാൻ പരിഗണിക്കുന്നത് കോളേജിനെ അല്ല ഓക്കെ അടുത്തതായിട്ട് ഒരാൾ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ചേട്ട കാൻ സ്റ്റുഡൻസ് ഹു കാൺ സ്പീക്ക് മലയാളം ദാറ്റ് ഫ്ലു ആൻഡ് ലീവ് ഫേസ് എനി ഇഷ്യൂ ഇൻ കോളേജസ് എന്നാണ് അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും വരാറില്ല കാരണം നമ്മുടെ ജി സിയിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നോൺ മലയാളീസ് ആയിട്ടുള്ള കുട്ടികളും പഠിക്കാറുണ്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ അവർക്ക് വലിയ ഇഷ്യൂസ് ഒന്നും വരാറില്ല അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു ഇയറിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ട്രിപ്പിളിലൊക്കെ നാലോ അഞ്ചോ നോൺ മലയാളീസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ അവർക്ക് കുഴപ്പമൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല കാരണം അങ്ങനത്തെ ഒരു ഇഷ്യൂ വരാറില്ല കേട്ടോ സ്കൂളൊന്നും അല്ലല്ലോ പ്രൊഫഷണൽ കോളേജാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെതായ സ്റ്റാൻഡേർഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ സ്റ്റുഡൻസ് കീപ്പ് ചെയ്യാറുണ്ട് സോ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ബുള്ളിയും കാര്യങ്ങളൊന്നും വരാറില്ല സോ അടുത്തതായിട്ടുള്ള ചോദ്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബ്രോ ജി സി ഇ സി ഓർ ടി കെ എം സി എസ് നോ പെർട്ടിക്കുലർ ബ്രാഞ്ച് പ്രിഫറൻസ് ബട്ട് വുഡ് ലവ് എ ഗുഡ് പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി അപ്പോൾ ഈ ഒരു കുട്ടി പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിനെയാണ
ലൈക്ക് സി എസ് ആണെങ്കിൽ പുറകോട്ടുള്ള ലൈക്ക് എന്തായാലും നീ ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷനായിട്ട് ഡ്രീം കോളേജസിലും എന്തായാലും കൊടുക്കണം ഏത് ബ്രാഞ്ച് ആണെങ്കിലും ഓക്കെ ഇപ്പം സി എസ് ആണ് താല്പര്യമെങ്കിൽ ഏതാണോ ഹൈ പ്രയോറിറ്റി ഇപ്പോൾ ജി സി ആണെങ്കിൽ ജി സിയിൽ സി എസ് കൊടുക്കുക അതേപോലെ തന്നെ ഇ സിയും കൊടുക്കുക ഇവൻ തോ കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ കൂടി അതിനനുസരിച്ച് നിൻ്റെ താഴോട്ടേക്കുള്ള പ്രയോറിറ്റി സെറ്റ് ചെയ്യുക ഓക്കെ ആൻഡ് സവാദ് എന്നുള്ളൊരാൾ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നു ജി സി ഇ സി ഓർ ട്രിപ്പിൾ ഇ സി ഇ ടി ലൈക്ക് സി ഇ ടി എന്നുള്ള കോളേജ് നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ തന്നെ നമ്പർ വൺ കോളേജാണ് അപ്പോൾ അവിടുത്തെ വരുന്ന പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസും അതേപോലെ ആയിരിക്കും ഐ ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ട്രിപ്ലി ലൈക്ക് നിങ്ങളിപ്പം ഇതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് നിങ്ങളുടെ കോളേജിൽ നിന്ന് പ്ലേസ്മെൻറ്റ് കിട്ടുമ്പോൾ മാത്രമേ ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ വരുന്നുള്ളൂ ഒരു വൺ ഇയർ ടു ഇയർ നിങ്ങൾ ഏതൊരു കമ്പനിയിലും എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആയി കഴിഞ്ഞു പിന്നെ പുറത്തോട്ടേക്ക് ചാടുമ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നും ഈ കോളേജിൻ്റെ വാല്യൂ ഇല്ല നിങ്ങൾ ഏത് ബ്രാഞ്ചാണോ പഠിച്ചത് അതിനനുസരിച്ചായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ സ്കില്ലിനനുസരിച്ചായിരിക്കും അപ്പോൾ എനിക്കിപ്പം പറയുകയാണെങ്കിൽ ആസ് എ ഫ്രഷർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ സീറ്റിലായിരിക്കും പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ബെസ്റ്റായിട്ട് വരിക ആ നേരത്തെ പറഞ്ഞ അതേ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ അഞ്ചുവും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ബ്രോ ജസ്റ്റ് എ ഡൗട്ട് ജി സി ഇ സി ഓർ ടി കെ എം സി എസ് ഐ ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ടി കെ എം സി എസ് അടുത്തതായിട്ട് അമൃത ആർ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നു ചേട്ടാ ജി സി തൃശ്ശൂർ മെക്കാനിക്കൽ ഓർ സി ടി മെക്കാനിക്കൽ ഈസ് ബെറ്റർ ഓക്കെ അപ്പം ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഞാൻ ഓൾറെഡി റിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതായത് സി ടി മെക്കാനിക്കൽ ആയിരിക്കും എന്തുകൊണ്ടും ബെറ്റർ ഓക്കെ ലൈക്ക് പ്ലേസ്മെൻറ്റ് കമ്പനീസ് വരുന്നത് സീറ്റിൽ കൂടുതലാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഓക്കെ സോ ഇതിലെന്ന് പറയുമ്പം നിങ്ങളിപ്പോൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഉള്ളത് കോറിലാണോ നോൺ കോറിലാണോ എന്നുള്ള കാര്യം എന്തായാലും ചിന്തിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് കോർ തന്നെയാണ് പ്ലേസ്മെൻറ്റ് വേണ്ടത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സി ടി ഇസ് ബെറ്റർ എൻ നന്ദഗോപാൽ ചോദിച്ചൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബ്രോ ഐ ടി കമ്പനീസിൽ ജോബ് കിട്ടാൻ മെക്കുകാർ എന്ത് പഠിക്കണം അഡീഷണലായിട്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഐ ടി കമ്പനിയിൽ ജോലി കിട്ടണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം ബേസിക് ആയിട്ടുള്ളൊരു കോഡിങ് നോളജ് വേണം ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടുവിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചെറിയൊരു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഉണ്ടാവും അഡീഷൻ ടു ദാറ്റ് നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ലാംഗ്വേജിൽ പ്രോ ആയിരിക്കണം പ്രോ എന്നുള്ള എല്ലാ ബേസിക് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഉണ്ടായിരിക്കണം ഇപ്പം സി ആയിരിക്കോട്ടെ സി പ്ലസ് പ്ലസ് ആയിക്കോട്ടെ പൈത്തൺ ആയിക്കോട്ടെ ഇതിൻ്റെ അകത്തൊരു പ്രോബ്ലം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ സോൾവ് ചെയ്യാനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ബേസിക് ആയിട്ടൊരു ഐഡിയ ഉണ്ടായിരിക്കണം കാരണം നിങ്ങളുടെ ഇൻ്റർവ്യൂ ക്വസ്റ്റ്യൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജിനെ പറ്റിയായിരിക്കും ഇതാണ് പറയാനുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ഐ ടി കമ്പനിയിൽ ജോലി കിട്ടണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പാരലലി പ്രോഗ്രാമിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു നല്ലൊരു ലാംഗ്വേജ് പഠിച്ച് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഉണ്ടാക്കി വെക്കുക ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ എന്തായാലും നമ്മൾ സി പഠിക്കുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ കൂടിയും നിങ്ങളുടെ തേർഡ് ഇയറിലാണ് ഈ പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഒക്കെ വരിക അപ്പോഴത്തേക്കും ഒന്ന് നിങ്ങളുടെ നോളജ് ഒക്കെ ഒന്ന് റെഡിയാക്കി വെക്കുക ആൻഡ് ഹരികൃഷ്ണൻ ചോദിച്ചൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എം ടെക്കിനെ പറ്റിയാണ് ബ്രോ എം ടെക് സി എസ് സി പ്ലേസ്മെൻറ്റ് എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് എം ടെക് സി എസ് സി പ്ലേസ്മെൻറ്റ് അക്കോർഡിംഗ് ടു മൈ നോളജ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബി ടെക്കുകാർക്ക് വരുന്ന അതേ പ്ലേസ്മെൻറ്റ്സ് തന്നെയാണ് എം ടെക്കുകാർക്കും വരുന്നത് അഡീഷണലായിട്ട് കമ്പനീസ് ഒന്നും വന്നിട്ടില്ല ഓക്കെ സോ സി എസിൽ ജി എസിൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല രീതിയിൽ പ്ലേസ്മെൻറ്റ് നടക്കുന്നുണ്ട് ആവറേജ് പാക്കേജായിട്ട് സിക്സ് ഒക്കെ പോകുന്നുണ്ട് സിക്സിൻ്റെ മുകളിലോട്ടേക്കാണ് സിക്സ് സിക്സിൻ്റെ മുകളിൽ ഒമ്പതൊക്കെ കിട്ടുന്നുണ്ട് ഓക്കെ സോ സി എസ് നല്ല രീതിയിലുള്ള പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ജി എസിൽ ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് ഓക്കെ ആൻഡ് അൺനോൺ ആയിട്ട് ഒരാൾ ചോദിച്ചത് ഹലോ അവിടെയുള്ള സ്റ്റുഡൻസ് ആരെങ്കിലും എം ടെക്കിനും ഒക്കെ പോകുന്നവരുണ്ടോ ഓഫ്കോഴ്സ് ഉണ്ട് എം ടെക്കിന് പോകുന്ന ഹയർ സ്റ്റഡീസ് ലക്ഷ്യമാക്കിയിട്ട് ജി എസിൽ വരുന്ന ആൾക്കാരും ഉണ്ട് ഓക്കെ ജി എസിൽ എം ടെക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ അതേപോലെ എന്താണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് ബി ടെക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ട് എം ടെക്കിന് പോകുന്നുണ്ടോ ആണോ ഉണ്ട് എല്ലാവരും ഗേറ്റൊക്കെ എഴുതി ഐ ഐ ടിസിലൊക്കെ എം ടെക്കിന് പോകുന്നവരും ഉണ്ട് സ്വാതി ചോദിച്ചത് ചേട്ടാ കേരള എഞ്ചിനീയറിംഗ് നല്ലതാണോ നല്ല ജോലി കിട്ടുമോ എല്ലാവരും പറഞ്ഞു ജോലി ഇല്ലാതെ വീട്ടിലിരിക്കുമെന്ന് ഞാൻ ഈ ഇയർ പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞു ഓക്കെ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല ഐ ഐ ടിസിലൊക്കെ എന്ന് പറഞ്